，小师妹。啊，不，别，都说了别这么突然，至少先说一声。妈。雷人仙友在此上不入天，下不入地之际，请我宗脉弟子，如果仙宗清誉，是请我等门下无人吗？什么人？风雪神宗能让我察觉不到的援军，除了他们还能有谁？自然是风雪神宗核心弟子雪芊芊、步云。芊、啊、芊师姐和步云师兄，太好了，这样就不怕那两个大猪蹄子了。雪芊芊，多日不见，你修为又大有长进，真是完美的女子。哈哈，长兄，你看哈巴狗的表情啊，好像青蛙啊。你都猜到他在想什么了吧？呃，呃别问我，我不知道，求你了。哼，那又怎样？乌合之众，来再多也是螳臂当车，又有何用？哼。哟，雷云神宗今天伙食是大蒜吗？说话口气不小呀。那你还不快动手？小妮子，你刚突破尊者境，便如此目中无人。今日，就让我教教你女子该如何说话。多说无益，两兵刃吧。一介女流，何须兵刃？哼！阁下言语好生偏执，是被哪家姑娘抛弃而去吗？何人？何人？在下温琴玄，两大神宗闹得如此热闹，我缥缈神宗岂能冷眼旁观？温师姐。差不多点得了，你根本就不认识人家。嗯，这位师姐，看着还是很面善的。你想说的不只是面善吧？哼，缥缈神尊的狐狸精就会装蠢，不知廉耻。哦，风雪神宗的伙食是陈年老醋吧？好大的醋味儿！温姑娘，在下雷云神宗雷凌，想必姑娘。是第一次来此秘境吧？需要在下同行为姑娘指路吗？大可不必，省得到时候贵宗技不如人死在里面，却怪我这一介女流拖了贵宗后腿，小女力薄，担待不起。什么？这位公子看着倒是面善，不介意带上我这弱女子一同前行吧？呃，你是在跟我开玩笑吗？怎么，公子莫不是怕我一个女子把你吃了？那倒不是，但是姑娘如此做法，可是把在下推上刀山火海了，在下实在无辜。你看，姑娘不吃在下，想吃在下的大有人在。若不是人皮绑得紧，怕是此刻就要冲过来生撕了叶某人了，而且还混了些奇怪的人士在里面。在下实在太难了，跟他走，切，姑娘真是幽默。切，胡说八道，这兄弟会跟你走？公子何必顾虑这些小事？温姑娘，你可知此人什么修为？带上他，还不如背一袋大米实在，至少还能果腹。他就算当食物，肉也是酸的，莫要折辱了姑娘。公子看他们如此无礼，为何一言不发？是不想跟小女一路，还是有何难言之隐？那倒不是，只是在下天生与犬有缘，所到之处总有几声狂吠相伴，日久便习以为常了。不叫，反倒怪了。如今三大神宗核心弟子已至，怕是刀光剑影在所难免，且我本意树敌，加上此女所为。我已成众矢之的，燕姑娘不嫌我贫寒，初见便视我为友，我本当相伴左右，护其周全。唉，奈何。你是要找茬吗？此次敌人，皆是修为深不可测的尊者界修士，且多视我为猎物，我又不才，不能以一挡百，留在他身边，岂不是害他？